Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre O Poder de Naomi Alderman, livro que saiu aqui no Brasil em 2018 pelo selo Minotauro, da editora Planeta. E esse livro ganhou vários prêmios, ele ganhou o Bailey's Woman's Prize em 2017. Foi eleito um dos 10 melhores livros pelo New York Times e ele tem aqui um blurbzinho na... Margaret Atwood, que foi mentora da Naomi, né? Naomi, que é uma escritora inglesa. Esse livro é uma distopia, uma distopia que vai mostrar um mundo onde as relações de poder são invertidas. Aqui a gente tem um predomínio das mulheres, então uma espécie de matriarcado, vamos dizer assim. E isso acontece por conta de uma espécie de mutação, né? As mulheres desenvolvem o poder de dar o choque, né? Então de eletrocutar pessoas. E isso... Não se sabe muito bem como aconteceu, pode ter sido por causa de um produto que foi solto, jogado durante uma guerra, enfim. Mas a questão é que essa história é uma história dentro da história. Então aqui o livro ele começa com uma troca de e-mails entre uma mulher, uma escritora chamada Naomi, e um escritor chamado Neil. E esse Neil, ele está escrevendo um romance histórico sobre o surgimento desse poder de eletrocutar nas mulheres. O mundo em que o Neil vive já é um mundo com esse predomínio de força das mulheres. E aparentemente ele está tentando criar um romance histórico conte a história de uma outra perspectiva. Talvez da perspectiva de um grupo que tenha sido silenciado. A troca de e-mail do Neil com essa outra escritora chamada Naomi, então, é porque a Naomi, ele manda o manuscrito para Naomi ler e ela vai fazer comentários sobre essa leitura. Então, a gente tem uma troca de e-mail no início do livro e essa troca vai ser retomada no final do livro. Esse romance do Neil, então, ele vai falar sobre o surgimento dessa, desse poder de eletrocutar que começa aparecendo nas adolescentes. Né, mais ou menos aí na casa dos 15, 16 anos. Elas desenvolvem uma trama na altura da clavícula e aí depois as pessoas percebem que, na verdade, já várias mulheres já tinham essa trama, mas ela estava adormecida. E é essa trama nas, na clavícula que é a fonte da eletricidade <risos> nas mulheres. O romance do Neil acompanha quatro personagens. Ele vai acompanhar a Roxy, que é a filha de um mafioso inglês, ele é um traficante e ela meio que está inserida ali na, na dinâmica do negócio de família. E a Roxy é uma menina bastante corajosa e forte, né? Ela tem uma força, assim, bastante notável. E ela vai ser uma das mulheres que vão ter um uso bem potente aí desse poder de eletrocutar. A Roxy acaba presenciando a, o assassinato da mãe, né? E isso vai ter também aí algumas consequências no seu destino. Uma outra personagem que o livro acompanha é a Margot, que é uma prefeita nos Estados Unidos e ela está pensando aí na sua carreira política. A Margot já é adulta, mas ela tem filhas, uma pequena e uma adolescente. A filha adolescente dela já desenvolveu o poder e ela acaba desenvolvendo depois, porque as adolescentes, elas podem desenvolver o poder em outras mulheres, nas mulheres mais velhas. Então, se ela dá um choque na mulher mais velha, a mulher mais velha desenvolve esse poder, o que acontece com a Margot. A Margot não vai fazer... O uso que a Margot faz desse poder, ele tem mais a ver com informação e conhecimento. E, e o modo como ela vai usar essa informação para a sua ascensão política. Então, assim, ela não é uma pessoa que vai usar tanto, assim, o poder no sentido de realmente eletrocutar pessoas. Ela vai ter uma visão estratégica dessa situação ali no contexto dos Estados Unidos. E o contexto histórico que está nesse livro do Neil é muito parecido com o nosso. Então, assim, as pessoas usam celular, elas gravam vídeos e postam no YouTube. A, 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 a situação geopolítica é muito próxima da, do nosso mundo. Uma outra personagem que é acompanhada aqui é a Ellie. A Ellie é uma, é uma jovenzinha Parece que está no final da adolescência e ela é uma órfã que vive com pais adotivos, passou por vários lares adotivos e orfanatos. E nessa casa onde ela morou por mais tempo, ela era abusada pelos seus pais adotivos, que eram fanáticos religiosos. E esses abusos incluíam o, a violência sexual por parte do padrasto. Né? A ele acaba fugindo, se unindo ao mosteiro de freiras e ela acaba fundando uma seita 
que é uma releitura do cristianismo com maior ênfase nas mulheres. Então ela começa a fazer releitura das escrituras, dando uma ênfase e fazendo uma reinterpretação onde as mulheres são mais importantes, logo a Virgem Maria é a criatura mais importante dessa religião dela. E ela vira então uma espécie de sacerdotisa, líder espiritual dessa nova religião, adotando o novo nome de Mãe Eva. Essas três mulheres vão ser mulheres muito poderosas e é interessante que a Naomi tenha escolhido essas três instâncias, porque a gente vai ver uma mulher que é muito poderosa em relação a esse meio que capitalismo selvagem do submundo, na figura da filha do traficante, né, ali da, das influências escusas e, e da movimentação financeira né, pelo crime. A gente vai ter a influência, né, o poder político na figura da Margot, e o poder religioso na figura da Ellie. Tem uma, um quarto personagem, então, que é um homem, e é um rapaz nigeriano, aí na casa dos 20 anos, me parece, que é a primeira pessoa a filmar uma mulher usando o poder numa situação de defesa, de autodefesa, e ele posta isso na internet. Isso faz com que ele, o vídeo dele viralize, e ele passa a ser assediado por... É, jor revistas, jornais, né, órgãos de imprensa e ela, ele acaba então se tornando um jornalista nessa cobertura do que vai acontecendo com o poder porque o que vai acontecendo é o caos né? o poder é uma coisa bastante assustadora e, des e desestabilizadora dependendo do lugar onde ele acontece né? na verdade em todos os lugares ele é bastante disruptivo porque agora as mulheres têm uma vantagem física em relação aos homens se você for tentar remontar a origem né, dessa estrutura de domínio e prevalência masculina e bem para trás mesmo pré história né você você sempre pode alegar que os homens tinham a força física por ter mais músculo e mais testosterona, enfim, hormônios, né, que lhe dessem mais força. E que a mulher, além de ter uma estrutura muscular mais frágil, ela engravida, então ela fica nove meses com a mobilidade, vamos dizer assim, afetada por conta dessa cria, embora me pareça que em comunidades mais primitivas, talvez a mobilidade nem seja tão reduzida assim. Mas depois que o neném nasce, né, o bebê humano, ele é um mamífero totalmente dependente. Então ele precisa ficar sendo ali amamentado, cuidado por alguém. Ele não é um mamífero desses que sai andando já com algum grau de autonomia. Não tem autonomia nenhuma. Então essa, essa divisão aí da, dessas características biológicas dos mamíferos, vamos dizer assim, né, que são o caso né, dos seres humanos, foi, foi criando uma divisão de tarefas, vamos dizer. né. E, e aos homens... Foi, ficando, foi sendo legada essa participação mais externa. Né? Então, são eles que protegem o grupo, são eles que guerreiam, são eles que fazem comércio, são eles que viajam, enfim, que fazem negociação. E as mulheres fica um, um trabalho, vamos dizer assim, um pouco mais estático. Não é só um trabalho doméstico e familiar, né? Se você vai ler sobre a antiguidade, as mulheres, elas produziam queijo, elas ordenhavam, elas ordenhavam vaca, elas, produ... elas cuidavam de plantações, elas faziam cestos, elas cuidavam de costura, de tear, né, para fazer até as cabanas ou tecido para vender, enfim, elas tinham um trabalho, mas que talvez fosse, fosse um trabalho mais estático ali no, nos assentamentos, nem sei se é essa palavra correta, mas enfim. Enquanto aos homens ficava mais esse trabalho... Da, da vida pública, né, de lidar com outras tribos, sim. Tô falando de antiguidade, né, pra gente pensar um pouco aí nessa divisão de poder. E essa vida pública do homem, que viajava, que defendia, que negociava, que comercializava, vai evoluindo, né, ao longo da civilização para uma atuação política maior, né, e ele vai, assim, assegurando o seu, sua atuação, seu lugar nesses, nessas estruturas que vão ficando mais complexas. Não vou fazer o panorama histórico todo, mas o que acontece aqui é com o livro, por exemplo, é que quando as mulheres começam a poder eletrocutar, elas passam a ter uma vantagem biológica. Essa vantagem biológica aleatória que o, os homens tiveram, as mulheres passam a ter uma vantagem biológica que é um pouco maior que a deles, porque elas conseguem agredir os homens, elas conseguem se defender. Elas conseguem exercer uma força nos homens que eles não conseguem exercer de volta. Então, muda aí o peso da balança nessa proporção aí do poder. 
E o que a gente vê no romance é que lugares com uma democracia um pouco mais consolidada ou com instituições que procurem assegurar, de certa forma, mais o direito das pessoas, enfim, há uma tentativa de convivência com o poder. Então, as pessoas vão tentar educar as meninas para que elas não usem o poder ou para que elas aprendam a controlar o poder, enfim, a coisa vai... A convivência vai se sendo buscada, uma convivência harmônica uma espécie de controle, né, para que a coisa não fique tão desigual e as pessoas possam continuar convivendo. O que não impede que as pessoas, que as pessoas sintam muito medo que haja um, uma onda de histeria, movimentos misóginos, inclusive uma coisa interessantíssima que a Naomi faz é mostrar, é mostrar conversas de, desses fóruns de deep web com aqueles logins estranhíssimos de pessoas com várias teorias conspiratórias de por que esse poder surgiu, e aí as, as teorias passam pela misoginia, pelo antissemitismo, pela islamofobia, enfim, teorias da conspiração, muito xingamento, né, enfim, me, me pareceu, eu nunca entrei em fora de Deep Web, me pareceu bem realista. Em países onde a violência parece mais conflagrada, violência contra a mulher principalmente, e não só países, né, mas regiões como a África e o Oriente Médio, esse novo poder feminino começa a se mostrar de modo mais agressivo. Então, assim, as mulheres começam a se defender num sentido meio de revanche mesmo, de vingança. Então, começam a haver guerras internas, guerra civil, revolução... A instabilidade política aumenta muito, inclusive ocorrendo golpes de, de Estado, né, assassinatos de ditadores, novas ditadoras no lugar, enfim. A coisa fica um pouco mais descontrolada e muito violenta. Esse é um livro bastante violento, ele tem várias cenas de violência, de luta, de briga e de violência sexual. Violência sexual contra a mulher, mas principalmente várias cenas de violência sexual contra homens, então fica aí também um aviso. E nesse sentido, o livro é muito pessimista, porque ele não vai mostrar essa espécie de nova era, ditadura do matriarcado, como uma época ótima, né? As mulheres são tão maravilhosas, então vai ser tudo mais harmônico. A tese principal do livro parece ser a do caráter corruptor do poder, né? Como o poder confere sentimentos extremamente perniciosos no ser humano, né? O ser humano vai ficando ganancioso, ele vai ficando ambicioso, ele vai ficando cruel... E isso é particularmente curioso porque a Naomi não escolheu contar nessa história dela que ela põe um homem escrevendo. Nenhuma mulher que teve o poder e decidiu não fazer nada de... Nada de, de vamos dizer assim, agressivo, opressivo, enfim, egoísta com ele. Cada uma das personagens usa o poder de maneira a tirar alguma vantagem disso. Né? Então, a gente acompanha a ascensão dessas três mulheres, uma que vai usar o seu conhecimento do poder para a ascensão política, a outra para essa ascensão religiosa, não deixa de ser um tipo de grande influência também, e a outra por essa influência no submundo do crime. Né? Então, as três vão usar o poder de modo a ocupar um lugar de poder, de fato, de ter grande poder de influência, poder de decisão sobre a vida dos outros, passando, inclusive, por mentiras e coisas bastante perigosas. Né? E eu sei que isso causa um incômodo tremendo nos leitores. Muitos leitores, especialmente leitoras, não querem aceitar que numa ditadura matriarcal ou que numa sociedade com prevalência feminina, essas coisas horríveis fossem acontecer. E eu acho que a grande vantagem desse livro como ficção especulativa é que ele bota a gente realmente especulando. Né? Ele, eu, eu fiquei, durante a semana que eu li o livro, eu fiquei muito pensando na tese dessa autora, se eu concordava, se eu discordava, se eu achava que as coisas iam acontecer desse jeito. Fiquei me perguntando por que não tinha nenhuma personagem que, que tivesse o poder, mas talvez não decidisse usá-lo assim em benefício próprio. Né? A gente tem vários exemplos aqui de crueldade gratuita, né? pelo puro prazer da violência, pelo sadismo. Mas existe uma hipótese aqui e ela está explicitada nessa troca de e-mails, especialmente no final do livro, a troca de e-mails da retomada final. A autora parece estar querendo chamar a atenção para um, um perigo da história única, para esse perigo da história contada apenas pelo viés do dominador, talvez. 
ela parece querer chamar a atenção para o fato de nós estudarmos e consumirmos e vivermos em função de uma história que é contada de uma perspectiva, a perspectiva do dominador, a perspectiva do conquistador, enfim, mesmo nos registros históricos, o fato de, de muitas vezes não haver textos de mulheres ou o fato de que, e hoje a gente sabe, né, estudando história, que de uma série de mulheres que foi um pouco invisibilizada, talvez, na sua atuação. Isso fica claro nessa troca de e-mails, que, que, que ela, ela tenta inverter. Então, a Naomi, ela cria esse livro onde coisas horríveis são feitas contra os homens, mas que várias dessas coisas horríveis são feitas contra os homens, elas são feitas no nosso mundo hoje contra mulheres. Então, assim, se, se inverte a situação, isso cria choque no leitor? Isso cria indignação no leitor? E eu acho que essa indignação que causa em vários leitores, leitoras principalmente, por ver mulheres fazendo essas coisas horríveis, eu acho que é proposital. Eu acho que não só ela quer que os homens saibam como eles tentem pela ficção especulativa, né, por esse exercício intelectual, entender como é uma cultura onde a gente sofre esse tipo, todos esses tipos de violência, estupro, né, é, violência doméstica, exploração sexual. Ela tenta oferecer uma visão do nosso mundo por esse viés do avesso. E o livro, ao mesmo tempo, tem essa função de mostrar... É, na medida em que tem algumas cenas aqui de, de estupro de homens, né, o, como nós, mulheres, vivemos numa sociedade onde o estupro é uma coisa tão comum que ele também é muito presente na ficção. Né? Então, a gente está acostumada a ler livros e ver séries e ver filmes e ver muitas coisas com cenas de estupro. E, e são sempre estupro de mulheres. Então, aqui a gente tem um livro onde, você, onde essa cultura já é tão arraigada que isso vai parar na literatura, né? essa violência contra os homens. Então, me parece que o, o experimento, esse experimento literário da Nome tem várias funções para além da própria ficção, que é, que é, de uma certa forma, tentar mostrar, mostrar uma realidade por uma troca de perspectiva. Mas o livro, de modo geral, acaba sendo realmente me parece muito pessimista nessa né, coisa da humanidade como muito suscetível aos efeitos perniciosos do poder. Do ponto de vista da forma, né, da estrutura do texto, esse livro ele é uma narrativa muito poderosa, é um livro muito ágil, que tem ótimas cenas de ação, de luta, várias cenas de tensão dramática que são muito bem desenvolvidas. É um livro que você vai assim devorando e que tem diálogos muito bons, não é um livro, eu diria, assim, perfeito. Ele é um livro bem perturbador, eu acho que como ficção especulativa, ele é ótimo porque ele, de fato, te confronta com as suas crenças. E mesmo que você discorde muito do livro e fique muito revoltado com ele, com o modo como ele retrata mulheres, esse trabalho ele tem, que é o de fazer você, você de uma certa forma, revisar a sua visão de mundo e se confrontar com uma visão que talvez seja diferente da sua e especular aí como seria... Essa, essa possível sociedade com o, o poder, né, as relações de poder invertidas. Né? Será que seria algo completamente diferente de como é agora? A gente também tem que lembrar que o poder aqui se manifesta nessas mulheres, ele não se manifesta do nada, ele se manifesta num contexto em que as mulheres já experimentavam menos poder, um menor espaço de atuação, né? Então, é só isso já tem todo esse poder de influência? O livro, ele é um livro que te proporciona questionamentos muito importantes. Ele tem alguns probleminhas, eu acho. Ele tem uma cena romântica que eu acho totalmente desnecessária. Ela me pareceu completamente verossímil no contexto em que os personagens estão, o contexto de segurança, saúde, enfim. <risos> é, me pareceu totalmente improvável que essa cena de, de romântica acontecesse. E uma outra questão é que, assim, tem um, um determinado momento que ele, ela vai mostrando a revolução das mulheres no Oriente Médio, né? Mostra na Arábia Saudita. E a revolta das mulheres nesses lugares, ela é muito imediata. Quase como se elas só estivessem lá esperando uma oportunidade para se vingar, para retaliar os homens. Não só para se libertar de uma situação, mas para retaliar os homens mesmo. E isso já me pareceu uma visão excessivamente ocidentalizada do islamismo, porque me parece que essa perspectiva da autora, ela desconsidera a adesão das mulheres à, 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 à religião, né, ao islamismo, quase como se séculos de cultura não fossem ter efeito nessas mulheres, né, como se elas 
só vivessem, só tivessem uma vida, uma vivência islâmica, muçulmana, porque elas são obrigadas, né, por, pelos seus maridos ou pelos seus pais, enfim, como se não houvesse mulheres muçulmanas que, que, que fossem realmente, assim, que tivessem realmente concordância com a, com, a, com a filosofia da religião, assim, com a... Com a a doutrina religiosa. Eu acharia verossímil que houvesse algumas dissidências mais violentas e outras nem tanto. O fato de que o livro só mostra essa adesão muito rápida, então de mulheres que rapidamente tiram o direito dos homens, os homens é que passam a ser, passam a ser propriedade das esposas e aí precisa de autorização da mulher para viajar, para sair, não pode dirigir, não pode fazer nada. O fato de eles serem sistematicamente violentados já me parece uma adesão muito imediata não me pareceu muito convincente. O outro problema que eu acho que o livro tem é que, assim, enquanto você está imerso nesse livro dentro do livro, né, o livro do Neil, ele é um livro super incômodo, mas ele é um livro que vai fazer você pensar muito, você se questionar muito, você pensa se aquelas coisas realmente aconteceriam daquele jeito, né, e, e é esse livro ágil, é um livro vibrante. Onde já ficam mais ou menos lançadas as hipóteses da autora? Você consegue mais ou menos entender qual seria o viés da autora? O que se a construção ficcional é boa, a construção dos personagens é boa, eu não vejo problema que o livro tenha viés. Né? O meu problema é quando a parte ficcional e artística do livro começa a capengar para dar conta desse viés. Não é exatamente o que acontece aqui. O que acontece que me incomoda mais para o final, bem para o final do livro, e, e quando o livro finalmente termina e retomam os e-mails trocados entre a Naomi e o Neil, é que o livro fica muito didático. E aí ele começa muito assim a, se, a te dizer claramente para onde ele espera que você vá, onde ele espera que você chegue. E aí isso enfraqueceu o livro um pouco para mim. Vocês têm uma ideia? Eu mudei a nota desse livro do Scooby três vezes. Porque assim, assim que eu acabei de ler, eu dei três e meio para ele. Aí depois eu fiquei pensando na construção da narrativa, como a narrativa era vibrante, o ritmo era bom, os personagens eram bem delineados, as tensões dramáticas eram né, emocionantes, era um livro que prendia, que tinha boas cenas de ação. Aí eu aumentei a nota para quatro. Aí depois eu comecei a pensar nesses pontos de como o livro é muito didático no final, de como ele dá essa subestimada na nossa inteligência, né? Ele meio que fe... ele encerra o livro numa única interpretação, né? E, e assim, o livro ele já tinha um viés mais ou menos claro. Tudo bem, mas a coisa ficava mais sutil, né? E, e ela dependia do seu esforço para chegar lá. E o negócio é que no fim do livro ela começa meio que a esfregar o negócio na sua casa. Tipo assim, caso você não tenha chegado nessa conclusão sozinho, e assim, spoiler, um monte de gente não chega na conclusão sozinho, porque eu li as resenhas do Scooby e do Goodreads. Por via das dúvidas, ela vai lá e esfrega o que ela queria com o livro na nossa cara. Esse foi um ponto, é um ponto que sempre me incomoda quando o livro deixa assim muito claro o que, é que ele espera que você ache dele. E eu achei que tirou um pouco do caráter corajoso do livro, né, dessa coisa de ser realmente incômodo, né, de, de peitar as nossas expectativas, porque eu acho que ela sentiu que o livro era arriscado e ela achou que essa troca de e-mails era um modo de, de deixar claro que ela não estava aqui, é, talvez, querendo fazer um livro misógino, sei lá, tipo, de mostrar como as mulheres são horríveis, algo do gênero, né, e... Me pareceu um artifício para evitar a má interpretação. Ou mais do que a má interpretação, uma interpretação diferente da que ela esperava. E aí, não, já não sei, não curti muito, até porque no fim das contas, quando você vai ler as reservas, você vê que não funcionou, um monte de gente ficou revoltada assim mesmo. É, eu acho que é um livro que tem muito para incomodar. Eu, eu fiquei pensando que esse seria um ótimo livro para discussão em debate, porque ele é um livro complicado. Né, ele vai fazer a gente pensar em humanidade, mas também vai fazer pensar em gênero. Ele, ele coloca aqui um pouco, ele tematiza assim, meio de leve essa questão de gênero não binário, nessa coisa de ter as tramas e dar choque ou não. Não aprofunda muito, mas coloca. Eu acho que talvez também já prevendo algumas críticas nessa coisa do reforço da identidade de gênero. Não sei. Mas como construção literária, o livro é muito interessante. É um livro ágil, é um livro que tem muita ação. É um livro que prende, eu achei ele bem construído, gostei muito do ritmo. 
Fica apenas a observação se você não gosta de livros com cenas de violência, de briga, né, de agressão sexual. O livro talvez seja um pouco pesado nesse sentido, porque assim, ele, conforme ele vai se aproximando do fim, ele vai ficando bem violento, né? Então, ele pode ser um pouquinho perturbador para algumas pessoas. Mas foi um livro assim, que eu gostei muito de ler, foi, um, foi uma ficção especulativa que realmente me botou, botou assim, caraminhola na cabeça, fiquei especulando mesmo, fiquei várias vezes confrontando a minha visão com a, da, com a do livro, com a da autora. E, enfim, eu achei interessante, porque é um livro vibrante não só no que a história tem de vibrante, mas no, no, no incômodo que ela te causa e no trabalho que ela te dá para pensar nele, para pensar nessas questões e pensar o que você acharia que aconteceria, assim, de diferente. Separei dois trechinhos para ler. O primeiro é uma fala do Tundi, esse jornalista nigeriano. Ele escreveu nas anotações para seu livro. No começo, nós não falamos de nossas dores porque aquilo não era coisa de homem. Agora não falamos porque temos medo e vergonha, e estamos sozinhos e sem esperança, cada um de nós sozinho. É difícil saber quando uma coisa se transformou na outra. Medo, vergonha, solidão. Tenho certeza que várias mulheres que sofreram violência doméstica ou sexual já sentiram algo parecido. O outro trechinho é uma fala da Ellie, agora mais conhecida como Mãe Eva. O assunto é, de quantos homens nós realmente precisamos? Pensem bem, elas diziam. Os homens são perigosos, cometem a grande maioria dos crimes, são menos inteligentes, menos diligentes, menos esforçados, seus cérebros estão nos músculos e no pênis. Ficam doentes mais vezes e drenam os recursos do país. Claro que precisamos deles para produzir bebês, mas de quantos precisamos para isso? Não precisamos do mesmo número de homens e de mulheres. Evidente que sempre haverá lugar para os homens bons, limpos, obedientes. Mas de quantos precisamos? Talvez de 10% deles? Narrativas absurdas para justificar a diminuição de um grupo inteiro. Familiar? Bom, é isso, um livro intrigante, incômodo. Me digam aí se vocês já leram, se pretendem ler e o que vocês acharam, se leram. Beijinhos e até a próxima. Tchau!